哈喽，大家好。因为最近在出差，所以没有来及更新。我们这次讲世界上唯一一个的深海实验室。这个实验室看起来只是在海底十八米的地方，但却可以让人们体验着真实的海底洋生活，也就是人类在太空飞行的绝佳模拟场地。它也是未来每个人移居火星前的训练场。自1957年以来，我们整个地球人类前后建立过65个水下实验室。但因各种原因都关闭停运了。世界上最后一个正在运行的深海实验室 Aquarius Reef Base， 一九八六年建成，位于佛罗里达礁岛国家海洋保护区，起先由美国国家海洋和大气管理局拥有，后来几度转手，现在终于归到了佛罗里达国际大学管理。Aquarius Reef Base 包含了一个一千四百立方英尺的栖息地和实验室，四处都配备着摄像头和传感器。记录实验室内外的行动和危险。在它的 U 型任务控制台里，装有五个监视器，它们就像是实验室里的眼睛和耳朵。控制台同时协联系协调六至十人的船员操作为户外部系统，并给基地提供动力支持。在深海完全隔离的二十四小时后，人体内就会充满氮气，所以当人们执行完海底任务，想要去海面时，实验室就变成了个巨大减压室。人们可以在里面吸氧，并且在舱内缓降压十七小时，避免受到减压病的困扰。这种病是人们潜水时的一个死敌。在几十米的水下，人们如果不溶解体内的多型气体，它就会在关节和身体组织中形成气泡，甚至威胁到生命的安全。实验室上方还有一个罐子般大的容器，它能承受正常压力的两点五倍的气压，将食物、电脑和其他设备送到实验室中。海面上还有一个直径三十三英尺的浮筒。它能通过电缆、软管、绳子为实验室提供空气、电力、高速互联网和电话服务。实验室内，卧室里有六个床，浴室里有淋浴器、水池，厨房里有微波炉、电冰箱，工作室里有电脑和潜水装置。住在里面就跟在一个具有高科技感的房间差不多。这个为人们未来海洋生活做出了领先的尝试和探索。是实验室的首席科学家 Alan p r a g e r 表示，室内的环境让人轻松自如。放心，它绝不会让你患上幽闭恐惧症。此前，这个实验室主要用于海洋环境研究，保护海洋生态系统，同时也训练专业潜水员，完善海军潜水技术。知名的海洋探险家像 j a c k e r s c o s t e r 曾经创造过水下探险时长一个月的记录。而在这个实验室中，他的孙子 Fabio c a s t e r 在水下度过了三十一天，一举成功击败了祖父的成绩。c o s t o 表示，在那三十一天内，他和他的团队收集到了海洋里长达两年的数据。在这样一个充满科技感的地方，美国国家航空航天局在两千零一年开始，它就成为了 NASA 极端环境任务行动计划 NEMO 的所在地。十几年来 ，NASA 一直会派遣宇航员、工程师、科学家进入这个实验室，并且让他们在里面工作和生活。宇航员们要在此接受模拟月球和太空环境的训练，为人类未来登陆其他行星。做好准备。水下环境提供了和太空类似缺氧、重力失衡、突发危险状况等等的状况。在水下极端环境中，宇航员模拟太空行走，评估未来太空任务中使用的工具和操作技术，排除故障，收集数据。另外，实验室内宇航员们则要进行一系列的太空装置的措施。一般他们会在里面待三周左右，度过完全隔离起来的工作与生活。二零零四年，宇航员科尔曼参与了 Nemo Seven 计划，在海底实验室。这里度过了十一天。他要完成的挑战是在远离医院或医生的太空环境，宇航员如何处理一次远距离的微医疗事故？他们在实验室内竟然对模拟患者做了一次远程的机器人外科手术。医生远程指导科尔曼进行胆囊手术和阑尾切除手术的开刀，而团队的另一个成员则通过虚拟控制技术来操控机器人并即时诊断。两千零六年，宇航员 Copla， 两千零六年，宇航员 Copla 在 Nemo Eleven 计划中。测试了零重力下的工作太空套装，这个套装计划用来在月球上行走和工作。他在这个海底实验室待了七天，反馈了太空服在极端环境下的工程数据，包括它的移动性、灵巧性、导航性、视觉效果等等。后来，他也顺利抵达了2009年和2015年的国际空间站，正在为下一次登月做计划准备。2019年，又启动了 Nemo 23计划，挑战更加复杂困难。宇航员开始首次。
次在水下测试便携式扫描电子显微镜，通过增强现实设备跟踪环境，模拟了月球着陆，还测试了太空锻炼机、运输昏迷的宇航员等任务。他们还要测试月球疏散系统，其中最大的挑战是，让这些宇航员在水下行走要载着32磅的重型头盔、60磅的潜水装备，脖子和背部再施加20磅的额外重量，这样才能模拟到月球上遇到的巨大压力。他们随时要拿起相机和录像，要环顾四周看有没有。同伴需要帮助，并和他们进行剪辑啊、高效的沟通，还要把数据快速的发送到地面，并对实验室做出可能的设备故障、冷却系统极易出现毛病做出诊断。宇航员康曼说：“我们几乎每晚都在熬夜，有时候我在吃晚餐或者在工作时，可以看到窗外的一个新的宇宙。我们有一个时间表，每分钟就有一个新的安排，几乎没有停下来的时候。除此之外，休息时间里也要经历狭小空间和其他成员生活的诸多矛盾。”海洋让我们越来越接近太空，各种生物会游过，有时会有大石斑鱼也往这里看，这是一种很奇妙的感觉，就像是恒星杀鼠。尽管海洋里的训练并非真正的太空探索，但是它也让人们离太空生活更近了一步。从环境相似度、实验成本、测试难度、便捷度来讲，海洋都是人类在去往太空前绝佳的训练场。他在海底实验的通信技术和时间轴统计法，发现这些技术在人类接近太空中的小行星时将会非常的有用，以此来模仿火星的探测轨迹。参与实验室的珊瑚修复工作，在保护海洋生态系统同时，也收集了用于海洋生物和地质学研究的样本。这些成果同样可以利用于其他星球的样本研究。Nemo n i g h t i n g 计划中，宇航员们已经用大量的智能设备增强现实和人工智能技术，研究自己的身体变化、睡眠质量、心理状况等。一届又一届的 Nemo 计划过去，我们在海洋中测试开始从宇航员的专业探索，慢慢延伸到了与长期太空观有关的一系列研究。尽管实验室也经历了多次飓风、潜水。员死亡，水下发电机起火，甚至面临资金不足一度关闭的风波，他依然坚持了下来。自一九九三年以来，这个深海实验室已经到目前执行了一百一十七次任务，近一百名宇航员参与了训练。最近，他也在探索新的收入来源，包括将其开放给大型海洋教育团体，建立自己的深海实验室学院，将实验室中的科研转化为国家认可的课程，让更多的人、学生、普通人都能更好的参与考察和学习等等。一。疫情期间，他目前关闭了通道。随着川普的 reopen 指令 ，Aquarius Reef Base 深海实验室即将再次对外开放。最后，我们要用曾经实验最终两次抵达航天的宇航员 c a l m a n 的言辞结束本期节目了。有人认为我们太空生活只是与太空有关，但实际上他们与全地球都有关。如果地球有一天消失，从那一天往回看，深海实验室这些接近未来的实验终点，大概就是我们最终的起点。在佛罗里达。普伦也从在这里自驾，美国一号公路从零到终点，这里就是佛罗里达的 KVA West 河岛。在这里，普伦也期待着下一次前往的时候去访问这个深海实验室，欢迎大家一起前往。